করোনায় ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে হুঁশিয়ারি সর্দি কাশি হলে ধর্মী উপাসনালয়ে না যাওয়ার পরামর্শ করোনা ভাইরাস এর অনুমান তো বিশে বাতিল করে দিয়েছে আমরা তার বাইরে আসলাম ভারত থেকে করোনার প্রভাবে বাংলাদেশীদের ভারতে প্রবেশ বন্ধ বিশ্বব্যাপী মৃতের সংখ্যা প্রায় 5000 রাজনীতির মাঠেও করোনা ইস্যু বিএনপির অভিযোগ হাস্যকর বলছে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক কারণে তারা বিশেষ বর্ষ পালনের কারণে তারা এই দিকে কোনো নজর দিতে পারেননি মুজিদ বর্ষের মতো অনুষ্ঠানের উদযাপন যে পার্টি বন্ধ করতে পারে সেই পার্টির উদাসীনতা এটা বলা কি হাস্যকর দর্শক আমন্ত্রণ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন নিউজ রুম আপডেটে আপনাদের সাথে আজকে ফারাবি হাফিজ শুরুতেই বলছিলাম করোনা সন্দেহে কোয়ারেন্টাইনের সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই কিন্তু আক্রান্ত তিন জনের একজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন নতুন করে আরও ২৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ভালো খবর হচ্ছে যে এদের কারো শরীরে এই ভাইরাসটি পাওয়া যায়নি বাংলাদেশে করোনা নিয়ে অপপ্রচার বা ভুল তথ্য দিলে আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আর সর্দি কাশি যদি হয়ে থাকে তাহলে ধর্মীয় উপাসনালয়ে না যাবার আহ্বান জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দেশে করোনা শনাক্তের ছয় দিনের মাথায় সম্পূর্ণ ভাইরাস মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন একজন অন্য দুজনের শারীরিক অবস্থাও অপরিবর্তিত আইডিসিআর জানিয়েছে নতুন করে আরও চব্বিশ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে তবে কারো শরীরে ভাইরাসটি মেলেনি এদিকে যাদের সর্দি কাশি রয়েছে তাদের মসজিদে না যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় রাজধানীতে কার্ডিওলজি বিভাগের ডাক্তারদের এক সেমিনার শেষে স্বাস্থ্য সচিব জানান ভাইরাসটি সম্পর্কে মুসল্লিদের সচেতন করতে ইমামদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সারা দেশে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মসজিদ মাদ্রাসা মন্দির আছে আমরা ধর্ম মন্ত্রণালয় আমাদের কমিটির সদস্য সেই কমিটিতে আমরা বলেছি যে তারা যেন মানুষকে সচেতন করে এই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারণ একটা বড় গ্যাদারিং সেখানে হয় যারা একটু অসুস্থ আছেন কোনোভাবে ঠান্ডা কাশিতে এখন আমাদের ফ্লু হয় তারা যেন সচেতন হয়ে মসজিদে কম যান বা গ্যাদারিং এড়িয়ে চলেন আর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হুঁশিয়ারি করোনা নিয়ে অপপ্রচার বা ভুল তথ্য দিলে সংক্রামক রোগ আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে করোনা ইস্যুতে ভারতের উদ্যোগে শিগগিরই সার্ক ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে একটি ভিডিও কনফারেন্স হবে এতে যোগ দেবে বাংলাদেশ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে এই তথ্য জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন মন্ত্রী বলছিলেন যে সন্ধ্যায় তার বাসভবনে দেখা করে ভিডিও কনফারেন্সের বিষয়ে জানিয়েছেন ভারত বাংলাদেশের নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস করোনার উপসর্গ আছে এরকম সন্দেহে বিদেশ ফেরত এক যাত্রীকে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এই তথ্য জানিয়েছেন শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন তৌহিদুল আহসান বিকেলে বিমানবন্দরের সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই তথ্য জানিয়েছেন শাহজালালের পরিচালক বলেছেন যে করোনা শনাক্তে মেশিন এবং ডাক্তারের সংখ্যা দুটোই বাড়ানো হয়েছে এছাড়া তিনি বলছিলেন যে প্রত্যেক দিন গড়ে একশো ত্রিশ থেকে একশো চল্লিশটি ফ্লাইটের জায়গায় এখন নব্বইটি ফ্লাইট অপারেট করা হচ্ছে এছাড়া আগে যেখানে বারো হাজার থেকে তার বেশি যাত্রী হতো এখন সেখানে গড়ে চার হাজার বার তার নিচে নেমে আসছে বিদেশ ফেরত যাত্রীদের উপসর্গ সম্পর্কে এয়ারপোর্টের স্বাস্থ্য বিভাগে জানানোর অনুরোধ জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ সাউথ কোরিয়া ইরান ইটালি চীন থাইল্যান্ড এবং সিঙ্গাপুর এই ছয়টি দেশ থেকে আসলে তাদেরকে অবশ্যই সেলফ কোয়ারেন্টাইন থাকার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে 
বিগত দিনে ওভার দ্য টাইম বিভিন্ন কারণে একটি দুটি নষ্ট হয়েছে এবং সেগুলি আমরা রিপ্লেস করেছি এখন বর্তমানে চারটি ক্যামেরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সচল আছে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিকেল থেকে দেশের সব স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে যাত্রী পারাপার বিধি নিষেধ কার্যকর করা হয়েছে এর আগে চিঠির মাধ্যমে এই নির্দেশনা জানায় ভারতীয় ইমিগ্রেশন হঠাৎ করে এরকম নিষেধাজ্ঞায় বিপাকে পড়েন অনেকেই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে আগামী পনেরোই এপ্রিল পর্যন্ত তবে চালু থাকবে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম করোনা ভাইরাস অচল করে দিয়েছে বৈশ্বিক যোগাযোগ এর ধারাবাহিকতায় সাময়িক বন্ধ রয়েছে বাংলাদেশ ভারত যোগাযোগ তাই শেষ সময়ে দুদেশের ইমিগ্রেশনে এই বাড়তি ভিড় বাংলাদেশের ভিসা স্থগিতের পর শুক্রবার বিকেল থেকে সব স্থল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করেছে ভারত এর আগে চিঠির মাধ্যমে এই নির্দেশনা জানায় ভারতীয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ অল এক্সিস্টিং ভিসাস ফিসের এই সব এমপ্লয়মেন্ট যারা তাদেরকে লাভ করা হবে বাকি কোন টুরিস্ট ভিসা মেডিকেল ভিসা এই সব গুলো স্টুডেন্ট ভিসা এগুলো সব বন্ধ আছে হঠাৎ করে এমন সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েছেন যাতায়াতকারীরা চিকিৎসা পরে আমরা দুই একদিন ঘোরাঘুরি করতাম একটা শান্তিপূর্ণ ভাবে একটা দেখা দেখি করতাম কিন্তু সেই সুযোগটা পারলাম না আমরা গেলাম ওখানে যায় চিকিৎসা করার জন্য ঠিকভাবে হলো না আমার ওয়ার্কিং ডে ষাট দিন আমার যেহেতু পনেরো এপ্রিল পর্যন্ত বলছে এর ভিতরে আমার আর ডেট থাকবে না তাহলে আমার বিশাল একটা লস হয়ে যাবে অনেক রুগী আছে অনেকজন অনেক আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে দেখা করতে যাবে অনেক অসুস্থ বাবা আছে তারপরে অনেক ফ্যামিলির ফাংশন আছে এগুলোতে অ্যাটেন্ড করতে পারতেছে না তবে ভারতের এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না কূটনৈতিক সরকারি জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তারা তবে দুদেশের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম চালু রয়েছে সঞ্জিদা শান্তা চ্যানেল 24 সময় হচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি ফিরছি একটু পর দর্শক দেখছেন নিউজ রুম আপডেট সাথে ফরাবি হাফিজ করোনা ভাইরাসে বিশ্বব্যাপী মৃতের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার এখন পর্যন্ত আজকে পর্যন্ত আক্রান্ত প্রায় এক লাখ তেত্রিশ হাজার চীন এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনা পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসলেও ইটালিতে এক হাজার ছাড়িয়ে গেছে প্রাণহানি স্পেনে মারা গেছে চুরাশি জন করোনার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে জুমার নামাজ উপস্থিতি আজকে মোটামুটি কম দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত সাতটি রাজ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই দেশটিতে সেলফ আইসোলেশনে রয়েছেন চারজন কংগ্রেসম্যান করোনা আতঙ্কে জনশূন্য রোম গোটা ইতালির অবস্থাও একই খাবারের দোকান ও ফার্মেসি ছাড়া প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই বন্ধ প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের হচ্ছে না কেউই সব কিছু বদলে গেছে যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি তারা আমার শ্রম ঘন্টাও কমিয়ে দিয়েছে এটা রীতিমতো দুর্যোগ রোমকে দেখে মনে হবে সাক্ষাৎ মরুভূমি মাত্র কদিন আগেও এখানে শত শত মানুষের ভিড় ছিল ইতালির পর ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে রেকর্ড প্রাণহানি স্পেনে বন্ধ হয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করোনা আতঙ্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে শেষ দিনটি নিজেদের মতো কাটাতে চাই এরপর বাড়ি ফিরে যেতে হবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে জুমার নামাজে উপস্থিতি ছিল কম নামাজের আগে পরে মসজিদগুলো জীবাণুমুক্ত করা হয় আগামী পাঁচ দিন সব মসজিদ বন্ধ থাকবে সিঙ্গাপুরে কানাডায় স্থগিত করা হয়েছে জুমার নামাজ দেশটিতে আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর স্ত্রী সোফিও এতে ট্রুডোকেও চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ায় কিছুটা প্রাণহানি কমলেও ইরানে প্রতিদিনই বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল সৌদিতেও বাড়ছে আক্রান্ত চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ উহানে করোনা ছড়ানোর পেছনে মার্কিন সেনাবাহিনীর হাত থাকতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের সাত রাজ্যে বন্ধ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্যাপিটাল হিলে পয়লা এপ্রিল পর্যন্ত সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেলফ আইসোলেশনে চার কংগ্রেসম্যান অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচশোর বেশি মানুষের জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে 
এভারেস্টে আরোহণ স্থগিত করেছে নেপাল সরকার মেক্সিকো তুরস্ক আয়ারল্যান্ড স্পেন ফ্রান্স বেলজিয়াম কোস্টারিকা ও পর্তুগালে বন্ধ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নাইট ক্লাব বুলগেরিয়ায় জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা লিপ্টন কুমার চ্যানেল 24 ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আস্তে আস্তে ছড়াচ্ছে এটা রিপোর্টই আমরা দেখছিলাম আমাদের সহকর্মী পুরনো সহকর্মী জার্মানি থেকে যুক্ত হচ্ছেন নুসরাত হক নুসরাত আপনাকে দেখা যাচ্ছে একটু জানতে চাই বাংলাদেশীরা আপনি কেমন আছেন বাংলাদেশীরা কেমন আছে এবং আগে থেকেই এক রকমের বলা হচ্ছে যে জার্মানির দুই তৃতীয়াংশ মানুষ আক্রান্ত হতে পারে সেই ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে আতঙ্কগ্রস্ত মনে হয়েছে হচ্ছে কিনা এখন আচ্ছা জার্মান যারা আছেন তাদেরকে আমার গত কয়েকদিনে যেটা মনে হচ্ছে তারা যে খুব বেশি আতঙ্কগ্রস্ত সেটা এরকম কোনো কিছু মনে হয়নি তারা বিষয়টিকে এখনো পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছেন আর অবশ্যই তারা প্রতি রোধমূলক ব্যবস্থার দিকেই বেশি নজর দিচ্ছেন খুবই যেগুলো করতে বলা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যে কথাগুলো বলা হয়েছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার অথবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সেই বিষয়গুলোর দিকেই তারা বেশি নজর দিচ্ছেন বাংলাদেশিদের কথা যেটা আপনি বললেন এখনো পর্যন্ত যে মানুষগুলো আক্রান্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে বাংলাদেশিরা আক্রান্ত হয়েছেন কিনা এ সম্পর্কে আমি ঠিক নিশ্চিত না তবে আমরা আমি যে শহরে আছে বন শহর অথবা নর্থ রাইন ওয়েস্টফালিয়া নর্থ রাইন ওয়েস্টফালিয়াতে এখনো পর্যন্ত যেহেতু এখানে আক্রান্ত সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এখানে কোনো বাংলাদেশে আক্রান্ত হয়েছে এরকম কোনো খবর আমরা জানি না তবে হ্যাঁ বাংলাদেশিরা ভালোই আছেন আমি যতটুকু বিভিন্ন বাংলাদেশের স্টুডেন্ট বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে যারা আছেন তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি আর অন্যান্য শহরগুলো যেগুলো বলবো যে বা জার্মানির আপডেট যদি আপনি জানতে চান আজকে জার্মানির পাঁচটি রাজ্য রাজ্যে স্কুল কলেজ সোমবার থেকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে পাঁচটি রাজ্য হচ্ছে জার্ল্যান্ড বাবারিয়া লোয়ার জ্যাকসনি এবং বার্লিন এই চারটি রাজ্যে সোমবার থেকে সমস্ত স্কুলগুলো বন্ধ থাকবে এবং নর্থ রাইন ওয়েস্টফালিয়া সেটি হয়তো বুধবার থেকে বন্ধ থাকবে তো এই হচ্ছে এখনকার পর্যন্ত জার্মানির করোনা আপডেট নুসরাত হক অনেক ধন্যবাদ সাবধানে থাকবেন ভালো থাকবেন নুসরাত হক জার্মানি থেকে যুক্ত হয়েছিলেন দর্শক আমাদের সময় হচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতির ফিরছি আর একটু পর मुजिब बर्षर अनुष्ठान स्थगित कर प्रमाण कर उदासीनतापूर्ण ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরাইলে দুই দল গ্রামবাসীর সংঘর্ষে একজন মারা গেছেন পুলিশ বলছে যে পরমানন্দ গ্রামের দেওয়ান বংশ এবং খা বংশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধ চলে আসছে গেল রাতে আয়ুব খান এবং তার ছেলেকে মারধর করে দেওয়ান বংশের কয়েকজন এই নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করে এরই জেরে দুপুরে দুই পক্ষের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে এতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে একজন মারা যান আহত হন অন্তত অর্ধ শতাধিক এছাড়াও রাজবাড়ির পাংশা উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু পক্ষের সংঘর্ষে সেখানেও একজনের প্রাণ গেছে দর্শক এই ছিল আমাদের নিউজরুম আপডেট অনেক ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন